హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నేర్చుకో సో మన ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్లో బోర్డ్ గేమ్ రివ్యూ ప్రొడిక్షన్ ఎలా చేయాలనేది చెక్ చేసాం సో ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో అంటే సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఫ్రాడ్ డిటెక్షన్ అది ఎలా చేయాలో చూద్దాం సో క్రెడిట్ కార్డ్ ఫ్రాడ్ డిటెక్షన్ అంటే సో ఈ డేటా సెట్ని నేను క్యాగులు ఉండి తీసుకున్నా సో మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో కూడా లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం మన డేటా సెట్కి సో జనరల్గా మనకు ఒక డేటా సెట్ డేటా సెట్ ఇస్తారు అందులో ఫ్రాడ్ లేని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి ఇంకా కరెక్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి సో అందులో మనము ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్రాడ్ లేంటే ఏ ట్రాన్సాక్షన్ వ్యాలిడ్ అనేది చెక్ చేయాలి సో ఇది మన ప్రాజెక్ట్ ఓవరాల్ ఐడియా సో ఫస్ట్ మనం అన్ని ఇంపార్టెంట్ లైబ్రరీస్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం ఇంపోర్ట్ నంపై ఎస్ఎన్పి సో నంపై అనేది అరేస్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం ఇంపోర్ట్ పాండాస్ ఎస్పీడి ఇంపోర్ట్ మ్యాప్ ప్లాట్ లిప్ డాట్ పై ప్లాట్ ఎస్పిఎల్టి ఇంపోర్ట్ సీబోన్ యాస్ ఎస్ఎన్ఎస్ సో మనం మీ సెల్ని రన్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు మనం మన సక్సెస్ఫుల్గా మన లైబ్రరీస్ అన్నిటిని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు మనం మన డేటా సెట్ని కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం డేటా సెట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పీడి డాట్ రీడ్ సిఎస్వి సో మన డేటా సెట్ వచ్చేసి క్రెడిట్ కార్డ్ డాట్ సిఎస్వి సో ఈ డేటా సెట్ని నేను క్యాగ్లో నుండి తీసుకున్నా సో డిస్క్రిప్షన్ కూడా నేను ఈ డేటా సెట్కి లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తా సో ఇప్పుడు మనం మన డేటా సెట్ని సక్సెస్ఫుల్గా ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం సో మన డేటా సెట్ షేప్ చూద్దాం సో ఇది మనకు చాలా పెద్ద డేటా సెట్ మొత్తం టూ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఫోర్ థౌజండ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి థర్టీ వన్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి సో మనం డేటా ప్రీప్రొసెసింగ్ చేద్దాం అంటే ఏమైనా ఎంటీ వాల్యూస్ ఉన్నాయా లేవా అని సో దానికోసం డేటా సెట్ డాట్ ఈస్న డాట్ సమ్ అడ్ చేసిన సో మనకు అన్ని కాలమ్స్ సమ్ జీరో కాబట్టి మన డేటా సెట్లో ఎలాంటి ఎంటీ డేటా కూడా లేదు సో ఇప్పుడు మన డేటా సెట్ని చూద్దాం సో ఏ ఫీచర్స్ ఏవి ఉంటాయి అనేది సో ఇది మన డేటా సెట్ మొత్తం మనకి థర్టీ వన్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి సో మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి వీ వన్ వీ టూ అలా అని చెప్పి సో మనకి ఇక్కడ క్లాస్ అనేది డిపెండెంట్ వేరియబుల్ మిగతా అవన్నీ కూడా ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్సే సో ఇప్పుడు మనము మన డిపెండెంట్ వేరియబుల్ క్లాస్లో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయని చెక్ చేద్దాం అంటే జీరో క్లాస్ ఎన్నిసార్లు వచ్చింది క్లాస్ వన్ ఎన్నిసార్లు వచ్చిందని సో దానికోసం నేను పీడి డాట్ వాల్యూ కౌంట్స్ చూస్ చేస్తున్నా సో మనకి జీరో అనేది టూ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఫోర్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ వచ్చింది క్లాస్ వన్ అనేది ఫోర్ హండ్రెడ్ టూ టైమ్స్ వచ్చింది సో మనకు జీరో ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది వ్యాలిడ్ ట్రాన్సాక్షన్ అని సో క్లాస్ వన్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఫ్రాడ్ లేని ట్రాన్సాక్షన్ అని సో ఇప్పుడు మనం అది ప్లాట్ చేద్దాం ఎస్ఎన్ఎస్ డాట్ కౌంట్ ప్లాట్ డేటా సెట్ ఆఫ్ క్లాస్ సో ఇది మన క్లాస్ సో జీరో అనేది చాలా ఎక్కువ సార్లు వచ్చింది వెన్ కంపేర్ టు వన్ సో మనం చెప్పొచ్చు ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంబ్యాలెన్స్డ్ డేటాకి సో ఇంబ్యాలెన్స్డ్ డేటాని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలని చెప్పి నేను ఒక వీడియో కూడా చేసా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మనము కోరిలేషన్ కనుక్కుందాం అన్ని ఫీచర్స్కి సో దానికోసం నేను డేటా సెట్ డాట్ కోరిలేషన్ మెథడ్ యూస్ చేస్తున్నా పిఎల్డి డాట్ ఫిగర్ ఫిగర్ సైజ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ కమ్మ టెన్ తీసుకుందాం సైజు టెన్ కమ్మ టెన్ ఇప్పుడు మనం మన కోరిలేషన్ మ్యాట్సిక్స్ని ప్లాట్ చేద్దాం ఎస్ఎన్ఎస్ డాట్ హీట్ మ్యాప్ కోరిలేషన్ మ్యాట్రిక్స్ కమ్మ విమ్యాక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో పాయింట్ ఎయిట్ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ అంటే మన కోరిలేషన్ మ్యాట్రిక్స్ స్క్వేర్ ఫార్మేట్లో రావడానికి యూజ్ చేస్తున్నాం ఒకవేళ ఇది ట్రూ వాడకపోతే మనకు రెక్టాంగిల్ ఫార్మేట్లో వస్తుంది సో ఇప్పుడు పిఎల్టి డాట్ షో చేద్దాం సో ఇది మన కోరిలేషన్ మ్యాట్రిక్స్ సో మనం డయాగ్నల్గా కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే అంతా కూడా కలర్ వైట్లో వచ్చింది సో వైట్ కలర్ రిప్రజెంట్స్ అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవి రెండు వేరియబుల్స్ కూడా ఈక్వల్ అని చెప్పొచ్చు సో మనకు డయాగ్నోస్లో కూడా అన్నీ కూడా సేమ్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అవి మనకు టూ వేరియబుల్స్ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈక్వల్ అని చెప్పొచ్చు సో ఇక్కడ మనకు బ్లాక్ కలర్ ఏమో నెగటివ్లీ కోరిలేటెడ్ చూపిస్తుంది సో అంటే రివర్స్ అన్నట్టు ఈ వేరియబుల్ తగ్గుతుంటే ఆ వేరియబుల్ పెరుగుతుంది అని అలా చెప్పొచ్చు మనం ఇప్పుడు మనం ఫోర్ లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎన్ని ఇంకా వ్యాలిడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎన్ని అని చ
సో దీని లెంత్ తీసుకున్నాం లెంత్ ఆఫ్ సో ఇది మనకి జీరో అంటే వ్యాలిడ్ ట్రాన్సాక్షన్ అని సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాలిడ్ ట్రాన్సాక్షన్ మన డేటా సెట్లో టూ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఫోర్ ఉన్నాయి ఇది మనం ఆల్రెడీ ముందు చూసేసినాం సో ఇప్పుడు మనం ఎన్ని ఇన్వాలిడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఫ్రాడ్ లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో అది చెక్ చేద్దాం సో దానికి మనం క్లాస్ వన్ అని రిప్రజెంట్ చేసి సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు మనం లెంత్ కనుక్కుందాం దీనికి లెంత్ ఆఫ్ క్లాస్ వన్ సో ఇక్కడ మనకు ఫోర్ నైంటీ టూ ఫ్రాడ్ లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి సో ఇది మనకు ఒక పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంబ్యాలెన్స్ డేటా సెట్కి సో నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేసిన ఇంబ్యాలెన్స్ డే డేటా సెట్ని మనం ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలని అంటే అండర్ శాంప్లింగ్ చేయొచ్చు ఓవర్ శాంప్లింగ్ చేయొచ్చు మైనారిటీ క్లాస్ సైజ్కి మెజారిటీ క్లాస్ సైజ్ తగ్గిస్తాం ఓవర్ శాంప్లింగ్ అంటే మైనారిటీ క్లాస్ సైజ్ని మెజారిటీ క్లాస్ సైజ్కి పెంచుతాం సో మీరు ఆ వీడియో చూస్తే మీకు ఇంకా బాగా ఐడియా వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం ఫీచర్ మ్యాచిక్స్ క్రియేట్ చేద్దాం ఫీచర్ మ్యాచిక్స్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డేటా సెట్ డాట్ ఐలాగ్ కోలన్ కమా కోలన్ మైనస్ వన్ డాట్ వాల్యూస్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ వ్యక్తి వై ఇస్ ఈక్వల్స్ టు డేటా సెట్ డాట్ ఐలాగ్ కోలన్ కమా మైనస్ వన్ డాట్ వాల్యూస్ సో ఇప్పుడు మనం మిస్ఎల్ని రన్ చేద్దాం సో మనం సక్సెస్ఫుల్గా ఫీచర్ మ్యాట్రిక్స్ని ఇంకా డిపెండెంట్ వేరియబుల్ వ్యక్తిని క్రియేట్ చేసినాం సో ఇప్పుడు మనం మన డేటా సెట్ని అంటే ఇంబ్యాలెన్స్ డేటా సెట్ని బ్యాలెన్స్ డేటాకి కన్వర్ట్ చేద్దాం సో ఇక్కడ మనము ఓవర్ శాంప్లింగ్ చేద్దాం సో దానికోసం నేను ఇంబ్యాలెన్స్ లాంటి మాడ్యూల్ నుండి నాణ్యం ఓవర్ శాంపుల్ అని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నా ఫ్రమ్ ఐఎంబీ లాన్ డాట్ ఓవర్ శాంప్లింగ్ ఇంపోర్ట్ ర్యాండమ్ ఓవర్ శాంప్లర్ ఆర్వైస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ర్యాండమ్ ఓవర్ శాంప్లర్ సో నేను ర్యాండమ్ ఓవర్ శాంప్లర్కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా ర్యాండమ్ స్టేట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఈక్వల్స్ టు జీరో సో ఇప్పుడు నేను నా డేటాని ఫిట్ చేస్తా ఎక్స్ రీసాంపుల్ కమ వై రీసాంపుల్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ఓఎస్ డాట్ ఫిట్ శాంపుల్ ఫ్యూచర్ మ్యాచ్ ఎక్స్ కమ వై సో ఇప్పుడు మనం మన ఇంబ్యాలెన్స్ డేటా సెట్ని బ్యాలెన్స్ డేటా సెట్ కింద కన్వర్ట్ చేసినాం సో ఇప్పుడు మనం మన ఫీచర్ మ్యాచ్ ఒరిజినల్ ఫీచర్ మ్యాట్రిక్స్ షేప్ చూద్దాం సో ఇది మన ఒరిజినల్ ఫీచర్ మ్యాట్రిక్స్ షేప్ ఇప్పుడు మనం కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన ఫీచర్ మ్యాట్రిక్స్ షేప్ చూద్దాం ఎక్స్ రీ శాంపుల్ డాట్ షేప్ మన కొత్త ఫీచర్ మ్యాట్రిక్స్ షేప్ వచ్చేసి ఫైవ్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ అంటే మన ఫీచర్ మ్యాట్రిక్స్ సైజ్ పెరిగింది సో ఎందుకన్నది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో ఫ్రమ్ కలెక్షన్స్ ఇంపోర్ట్ కౌంటర్ సో ఈ కౌంటర్ క్లాస్ అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే మనం ఇచ్చిన డేటాలో ఏ వాల్యూ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయిందని చెప్పిస్తుంది ఒక డిక్షనరీ ఫార్మేట్లో సో ప్రింట్ కౌంటర్ ఆఫ్ కౌంటర్ ఆఫ్ వై మనకు వైలో జీరో వన్ అనే రెండు క్లాసులు ఉన్నాయి సో ఈ కౌంటర్ అనేది జీరో ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అవుతుంది వన్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అవుతుంది అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది ప్రింట్ కౌంటర్ ఆఫ్ వై రీసాంపుల్ సో ఇందులో కూడా అంతే జీరో ఎన్నిసార్లు వన్ ఎన్నిసార్లు అని రిటర్న్ చేస్తుంది సో మనకి వైలో వన్ ఫోర్ అండ్రెడ్ టూ టైమ్స్ వచ్చింది అంటే ఫ్రాడ్ లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ అది వై రీసాంపుల్లో టూ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఫోర్ థౌజండ్ అంటే సైజ్ ఆఫ్ జీరో ఎన్నిసార్లు వచ్చింది అన్నిసార్లు వచ్చింది సో దాని ఆ రీజన్ వల్ల మనకి ఎక్స్ రీసాంపుల్ సైజ్ పెరిగింది సో ఇప్పుడు మనం మన డేటా సెట్ని ట్రేడింగ్ సెట్గా ఇంకా టెస్ట్ సెట్గా స్ప్రెడ్ చేసుకొని ఒక మోడల్ ట్రైన్ చేద్దాం సో దానికోసం ఫస్ట్ ఫ్రమ్ ఎస్కేల్ అండ్ డౌట్ మోడల్ సెలెక్షన్ ఇంపోర్ట్ ట్రైన్ టెస్ట్ స్ప్లిట్ ఎక్స్ ట్రైన్ కమా ఎక్స్ టెస్ట్ కమా వై ట్రైన్ కమా వై టెస్ట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ట్రైన్ టెస్ట్ స్ప్లిట్ సో ఇక్కడ నేను డేటాను పాస్ చేస్తున్నా ఏ డేటాను అయితే ట్రైనింగ్ సెట్గా టెస్ట్ సెట్గా డివైడ్ చేయాలని సో ఇది ఎక్స్ డి శాంపుల్ కమ వై డి శాంపుల్ కమ టెస్ట్ సైజ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో పాయింట్ త్రీ సో ఇక్కడ నేను టెస్ట్ డేటాని థర్టీ పర్సెంట్ తీసుకుంటున్నా టోటల్ డేటా సెట్లో అండ్ ర్యాండమ్ స్టేట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్టీ టూ సో మనం సక్సెస్ఫుల్గా మన డేటాని ట్రైనింగ్ ఇంకా టెస్ట్ సెట్గా డివైడ్ చేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు మనం సో ఇప్పుడు మనం ట్రైనింగ్ డేటా యొక్క షేప్ చూద్దాం ఎక్స్ ట్రైన్ డాట్ షేప్ సో మన ట్రైనింగ్ డేటా యొక్క షేప్ త్రీ ల్యాక్స్ నైంటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫార్టీ వన్ అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఇప్పుడు మనం వైట్ ట్రైన్
ఇప్పుడు మన డేటాని ఒక మోడల్ మీద ట్రైన్ చేద్దాం సో ఇక్కడ నేను ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ మోడల్ తీసుకుంటున్నా ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ అనేది ఒక ఎన్సెంబుల్ లెర్నింగ్ అంటే అది ఎలాంటి డేటా మీద అయినా కూడా బాగా ట్రైన్ అవుతుంది అండ్ ప్రొడిక్షన్ రిజల్ట్స్ కూడా బాగా ఇస్తుంది ఫ్రమ్ ఎస్కేల్ అండ్ డౌట్ ఎన్సెంబుల్ ఇంపోర్ట్ ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ క్లాసిఫయర్ సో ఇక మనం క్లాసిఫైర్ ఎంత తీసుకుంటున్నామంటే మన డేటాని అంటే మనం మన ట్రాన్సాక్షన్ని ఫ్రాడ్ లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ వాలి ట్రాన్సాక్షన్ అనేది చెక్ చేయాలి కాబట్టి సో క్లాసిఫైయర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ క్లాసిఫయర్ ఎన్ ఎస్టిమేటర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ ఫార్టీ వన్ సో ఇక్కడ ఎన్ ఎస్టిమేటర్స్ అంటే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ డెసిషన్సీస్ తీసుకుంటున్నామని సో ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్లో మనం మల్టిపుల్ డెసిషన్సీస్ తీసుకుని వాటిని కంబైన్ చేస్తాం సో అదే దాన్ని మనం సింపుల్గా ర్యాండమ్ ఫారెస్ట్ అని అంటాం సో ఇక్కడ నేను సిక్స్ ఫార్టీ వన్ డెసిషన్సీస్ తీసుకుంటున్నా సో ఇప్పుడు మన మోడల్కి మన డేటాని ఫిట్ చేసి ట్రైన్ చేద్దాం సో క్లాసిఫైర్ డాట్ ఫిట్ ఎక్స్ ట్రైన్ కమ వై ట్రైన్ సో మనం ఈ సెల్ని రన్ చేద్దాం సో మనం చాలా నెంబర్ ఆఫ్ డెసిషన్ తీసి తీసుకున్నాం కాబట్టి కొద్దిగా ట్రైన్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది సో మనం సక్సెస్ఫుల్గా మన మోడల్ని మన డేటా మీద ట్రైన్ చేసినాం సో ఇప్పుడు మన మోడల్ ఎలా ప్రెడిక్ట్ చేస్తుందో చెక్ చేద్దాం సో మనం టెస్ట్ డేటా ఇచ్చి దాని మీద మన మోడల్ని ప్రెడిక్ట్ చేపిద్దాం వై ప్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్లాసిఫై డాట్ ప్రెడిక్ట్ ఎక్స్ టెస్ట్ సో మన మోడల్ని మన టెస్ట్ డేటా మీద ట్రైనింగ్ చేయించినాం సో మన మోడల్ సక్సెస్ఫుల్గా ప్రొడిక్షన్ చేసింది సో మనం ఎన్ని ఎరర్స్ చూద్దాం అంటే వై ప్రెడిక్ట్ని వై టెస్ట్ని కంపేర్ చేసి ఎన్ని ఎరర్స్ వచ్చినాయో చెక్ చేద్దాం సో వై ప్రెడ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు వై టెస్ట్ డాట్ సమ్ అంత అవేమి సబ్ మనం ప్రతి దాని ఒక్కొక్క దాన్ని కంపేర్ చేస్తూ ఉంటాం ఈక్వల్ కాకపోతే సమ్ వాల్యూ పెరుగుతూ ఉంటుంది సో మనం ఇక్కడ ఎన్ని ఎర్రర్స్ చూద్దాం సో మనకు టోటల్గా సెవెన్ ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి సో ఒకసారి మనం మన టెస్ట్ డేటా షేప్ చూద్దాం వై టెస్ట్ డాట్ షేప్ సో మన టెస్ట్ డేటా షేప్ వచ్చేసి వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ థౌసండ్ అబ్జర్వేషన్స్ సో అందులో మనకు జస్ట్ సెవెన్ ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి అంటే మన మోడల్ బాగానే పెరిగి చేసిందని చెప్పవచ్చు మనం సో ఇప్పుడు మనం ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ అక్యూరసీ స్కోర్ ప్రెసిషన్ రికాల్ వాటిని చూద్దాం ఫ్రమ్ ఎస్కేల్ అండ్ డాట్ మెట్రిక్స్ ఇంపోర్ట్ కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ యాక్యూరసీ స్కోర్ సిఎం ఇస్ ఈక్వల్స్ టు కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ వైటెస్ట్ కమా వైప్రెడ్ వైప్రెడ్ సో మనం మన కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ని ఎస్ఎన్ఎస్ హీట్ మ్యాప్తో ప్లాట్ చేద్దాం ఎస్ఎన్ఎస్ డాట్ హీట్ మ్యాప్ సిఎం కమా యానాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ ప్రింట్ యాక్యురసీ స్కోర్ ఆఫ్ వైటెస్ట్ కమా వైప్రెడ్ సో మన యాక్యురసీ స్కోర్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అంటే జస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్ కాబట్టి సో అలాగే మన కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్లో కూడా మనకి ఫాల్స్ నెగిటివ్ అనేది జీరో వచ్చినాయి ఫాల్స్ పాజిటివ్ సెవెన్ వచ్చింది సో ఫాల్స్ నెగిటివ్స్ జనరల్గా ఏంటంటే ఫ్రాడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని వ్యాలిడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్గా చూపించడం సో అది ఇక్కడ మనకు జీరో వచ్చింది కాబట్టి మన మోడల్ బాగా ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నట్టు సో ఇంకా ఫాల్స్ పాజిటివ్ సెవెన్ వచ్చినాయి సో అదంత పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు సో ఇప్పుడు మనం మన ప్రసిషన్స్ కూడా ఎంత ఉందో చూద్దాం సో జనరల్గా ప్రసిషన్స్ కూడా అంటే ట్రూ పాజిటివ్స్ బై ట్రూ పాజిటివ్స్ ప్లస్ ఫాల్స్ పాజిటివ్స్ సో మనం ప్రసిషన్ స్కోర్ని ఎస్కెల్ అండ్ డాట్ మెట్రిక్స్ మోడల్ నుండి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం ప్రసిషన్ స్కోర్ ఆఫ్ వైటెస్ట్ కమా వైప్రెడ్ సో మన ప్రసిషన్ స్కోర్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది సో అది దేనివల్ల అంటే మనకి ఇక్కడ ఫాల్స్ పాజిటివ్ సెవెన్ వచ్చింది సో ఆ రీజన్ వల్ల మనకి అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాలే కానీ మనకి రీకాల్ స్కోర్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకి ఫాల్స్ నెగిటివ్ జీరో కాబట్టి మనకు రీకాల్ ఎప్పుడైనా హండ్రెడ్ అంటే వన్ చూపిస్తుంది ఇప్పుడు సో అది కూడా క్యాలకులేట్ చేద్దాం సో అది కూడా మనకి ఎస్కెల్ అండ్ డాట్ మెట్రిక్స్ మోడల్ నుండి అవైలబుల్ ఉంది రీకాల్ స్కోర్ ఆఫ్ వైటెస్ట్ కమా వైప్రెడ్ వైప్రెడ్ సో మనం ముందుగా అనుకున్నట్టు రీకాల్ మనకి వన్ వచ్చింది అంటే మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది రీకాల్ స్కోర్ 
सो इला मैं सपरेट सपरेट का अभी ओके सारी चूस दाखिल मैं क्लासीफिकेसन रिपोर्ट क्या चेयचु सो अभी मन की एसके डाट मेट्रिक्स अवेलबल सो दू मन एसके डाट मेट्रिक्स मोडल इंपोर्टेक फ्रम एसके डाट मेट्रिक्स इंपोर्ट क्लासीफिकेसन रिपोर्ट प्रिंट क्लासीफिकेसन रिपोर्ट आफ वै टेस्ट कम वै प्रिंट सो इध मैं क्लासीफिकेसन रिपोर्ट सो मन की प्रति ओक अवटपुट क्लास को वस्तु प्रसिशन रिका लफ्न स्कोर इंका सपोर्ट सो ई वीडियो मैं क्रेडिट कॉड फ्रॉड डिटेक्शन एला इंप्लीमें चूसा अलगे मन की इंबालेंस डेटा वस्तु दिन बैलेंस डेटा का कन्वर्टे अभी चूसा सो थैंक यू फर् वाचिंग लाइक् षेर चयी सबस्क्रैबी थैंक यू